Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Professor Nilesh Anandwani and I welcome you from my YouTube channel Biology Exam Preparation with Nilesh Anandwani. Today we have came here to discuss about the topic called development of endosperm which is post fertilization changes. Actually post fertilization changes ka matlab kya hota hai? Jaise human being mein fertilization ke baad pregnancy hoti hai. Vaise hi plant mein especially angiosperm mein हम फर्टिलाइजेशन के बाद के प्रोसेस को हम कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद की प्रोसेस तो इस टॉपिक में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पॉम ठीक है तो सबसे पहले ये देखिए एंडोस्पॉम और एम्ब्रियो में क्या, क्या फर्क है ये वाला जो है एम्ब्रियो ये मैं आपको बता रहा हूँ स्पेशली किसका ये आपको मैं बता रहा हूँ कौन का ठीक है कौन मतलब मेज में कैसे होता है तो मेज के अगर आप सिंगल सीड को कंसीडर करो तो इस सीड में आपको ये दिखेगा एक एम्ब्रियो और उसके आसपास जितना भी दिखेगा आपको ये पूरा पूरा न्यूट्रिशन है जिसे हम कहते हैं एंडोस्पॉम ठीक है तो चलिए डिस्कस करते हैं क्या होता है एंडोस्पॉम एंडोस्पॉम इज नथिंग बट न्यूट्रिटिव टिश्यू विच इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग दी सेकेंड फर्टिलाइजेशन विच इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग सेकेंड फर्टिलाइजेशन इन केस ऑफ एंजियोस्पॉम एंडोस्पम एक न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है जो सेकंड फर्टिलाइजेशन के पीरियड में एंडोस्पम में प्रोड्यूस होता है एंडोस्पम इज फॉर्म ड्यूरिंग सेकंड फर्टिलाइजेशन और यू कैन से ट्रिपल फ्यूजन एंडोस्पम इज प्रोड्यूस फ्रॉम यूनियन ऑफ अ थ्री सेल टू सेल विच आर पोलर न्यूक्लियर फ्रॉम फीमेल एंड वन सेल विच इज अ पोलर ग्रेन फ्रॉम मेल एंडोस्पम तीन सेल में से बनता है दो सेल पोलर न्यूक्लियर होते हैं फीमेल के और एक होता है मेल का पोलन ग्रेन और इससे एंडोस्पम बनता है एंडोस्पम इज अ कंप्लीटली न्यूट्रिटिव विच इज गिविंग नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो बिकॉज वी नो दैट इन केस ऑफ अ प्लांट लाइक एंजियोस्पम और एनी प्लांट देर इज नो प्लासेंटा लाइक ऑर्गन इन केस ऑफ ह्यूमन बींग थ्रू दी प्लासेंटा मदर प्रोवाइड नरिशमेंट टू द बेबी थ्रू प्लासेंटा बट इन केस ऑफ एंजियोस्पम देर इज नथिंग लाइक प्लासेंटा सो नरिशमेंट इज प्रोवाइडेड बाई दी एंडोस्पम ओके सो जैसे हमें पता है कि प्लांट में ह्यूमन बींग के जैसे प्लासेंटा और इम्बिलिकल कोड जैसा कुछ नहीं होता तो प्लांट में नरिशमेंट किसके थ्रू पहुंचाया जाता है एंडोस्पम इस न्यूट्रिटिव टिश्यू के थ्रू पहुंचाया जाता है अब मैं आपको दो चीजें इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूं ठीक है और वो दो चीजें हैं फर्स्ट वन देर आर देर आर सम केसेस इन विच एम्ब्रियो टोटली एब्सॉर्ब द एंडोस्पम सच काइंड ऑफ अ सीड इज कॉल्ड एज अ नॉन अल्ब्यूमिनस सीड और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड ठीक है मतलब कुछ सीड ऐसे होते हैं जिसमें एम्ब्रियो पूरा का पूरा न्यूट्रेंट को एब्सॉर्ब कर लेता है खा लेता है तो ऐसे एस, कंडीशन में एंडोस्पम अगर जीरो हो गया तो ऐसे हम कहते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड क्योंकि एंडोस्पम बचा ही नहीं है इट इज आल्सो नोन एज अ नॉन एंडोस्पर्मिक सीड और एक नॉन अल्ब्यूमिनस सीड अभी नॉन अल्ब्यूमिनस सीड क्यों कहते हैं क्योंकि एंडोस्पम एक प्रकार का न्यूट्रिशन है और अल्ब्यूमिन भी एक प्रकार का न्यूट्रिशन होता है तो इसके लिए हम इसे कहते हैं नॉन अल्ब्यूमिन सीड समझ रहे पले पड़ रहा है सबको कई केसेस में ऐसे होता है एम्ब्रियो टोटली एंडोस्पम खा लेता है तो ऐसे हम कहते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड और नॉन अल्ब्यूमिन सीड एग्जाम्पल अगर आप देखो तो ग्राउंड नट में पी में ग्राउंड नट को अगर हम ओपन करते हैं तो सीड सीड में एम्ब्रियो के अलावा कुछ नहीं मिलता है हमें अंदर कुछ नहीं होता है ठीक है तो ऐसे केसेस में एंडोस्पम नहीं मिलता है पी में भी एंडोस्पम नहीं मिलता है और दूसरे होते हैं एंडोस्पर्मिक सीड मतलब देर आर सर्टेन केसेस इन विच एम्ब्रियो डो नॉट कंज्यूम एंडोस्पम टोटली कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें एम्ब्रियो टोटली एंडोस्पम को नहीं खाते हैं तो इन केसेस को हम कहते हैं यस इनको हम कहते हैं एंडोस्पर्मिक सीड और ऑल्सो नोन एज अल्ब्यूमिन सीड सो दिस इज अबाउट एंडोस्पम मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ सी ये भी ये देखिए ये कर्नल है ये भी एंडोस्पम है और ये ये तो मैं आपको स्टार्टिंग से ही मैंने आपको बताया सी दिस इज दी दिस वन इज टोटली दी एम्ब्रियो सॉरी दिस वन इज टोटली दी एंडोस्पम एंड दिस इज दी कोटिलोडोन विच इज अ पार्ट ऑफ एम्ब्रियो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ 
you can say types of an endosperm so basically according to the mode of development endosperms are of three category such as a nuclear endosperm also called free nuclear endosperm second one is cellular endosperm third one is halobile endosperm let's start with the first nuclear endosperm in this type of endosperm nucleus first undergo nuclear division which we called karyokinesis and this result into the formation of large number of this triploid nuclei which suspend into cytoplasm and later on wall formation around takes place dekhiye aap ye yaad rakhiye sabse pehle jab bhi hum cell division karte hain to hame do cheeze karni hoti hai ek cheez hoti hai nucleus division aur dusri cheez hoti hai साइटोप्लाज्म डिवीजन न्यूक्लियस डिवीजन को हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस और साइटोप्लाज्म के डिवीजन को हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस तो ये न्यूक्लियर जो एंडोस्पर्म है इसमें सिर्फ न्यूक्लियस ही डिवाइड होता है इसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होता है इसमें सिर्फ न्यूक्लियस ही डिवाइड होता है और वो सभी के सभी सेल ट्रिप्लोइड न्यूक्लिया होते हैं क्योंकि एंडोस्पर्म तीन न्यूक्लियस से बना होता है ठीक है तो ये सभी के सभी सेल ट्रिप्लोइड न्यूक्लिया वाले हैं साइटोप्लाज्म इसमें डिवाइड नहीं होता है सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड होता है मतलब क्या होता है सिर्फ सिर्फ केरियोकाइनेसिस होता है साइटोकाइनेसिस बिल्कुल भी नहीं होता है और उसके बाद न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद इसके ऊपर एक वॉल फॉर्मेशन हो जाती है अगर वॉल फॉर्मेशन हो गई तो आप समझ लो ना साइटोप्लाज्म भी आ गया मतलब पूरा का पूरा एंडोस्पम प्रॉपर तैयार हो जाता है तो ये था न्यूक्लियर एंडोस्पम अब आगे बढ़ते हैं हम सेल्युलर एंडोस्पम की तरफ सेल्युलर एंडोस्पम इज अ टाइप ऑफ एंडोस्पम in which nuclear division is followed by this cytokinesis or cytoplasm division matlab ye ek aisa prakar ka division hota hai jisme nucleus division bhi hota hai matlab karyokinesis bhi hoti hai cytoplasm division bhi hota hai matlab cytokinesis division bhi hoti hai cellular endosperm is a type of endosperm in which nucleus is dividing by the karyokinesis along with that cytoplasm is also dividing called cytokinesis so in nuclear only nucleus is dividing but in cellular cytoplasm as well as nucleus both are dividing moving towards halobile endosperm halobile endosperm is a type of endosperm in which nucleus divide means karyokinesis happen along with cytoplasm divide cytokinesis also happen and after the formation of a complete endosperm mature it get divided into the two parts that's why it is called halobile means divided into bile divided into two parts halobile endosperm ek aisa prakar ka endosperm hai jisme nucleus division hota hai matlab karyokinesis hota hai jisme cytoplasmic division bhi hota hai cytoplasm mein bhi divide hote hain aur finally isme mature hone ke baad ye endosperm do tukdon mein divide ho jata hai jaise aapko beech mein line dikh rahi hai इस लाइन से ये दो एंडोस्पॉम एक एंडोस्पॉम दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है सो दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड हेलोवाइल एंडोस्पॉम यस सो ये था हमारा टॉपिक एंडोस्पॉम आई होप सो आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक एंडोस्पॉम समझ गया होगा अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं ओके प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें थैंक यू सो मच